Plus imedhaminiwa na Soft Plus. Soft Plus ni rafiki wa kweli. karibu sana kwenye dadas leo ni alhamis tunaita relationship thursday hapa kwenye dadas mimi naitwa boke niko pamoja na manne na niko pamoja na najma hey yo mko vizuri dadas mko vizuri what's up nothing what's are you guys eh, nothing in english na nyingine sawa umesema what's up akasema nothing eh ah, okay you good i'm good okay i see you wearing yeah. everybody's good oh yeah, yeah. oh yeah we good sawa Kumbuka tuko live pia kupitia Facebook channel, Facebook Facebook page ya East Africa TV na YouTube channel ya East Africa TV. Hope mume subscribe by now so that unatucheki live kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa saa 5 kamili. Asubuhi songa ya kwanza inafuata leo ni relationship Thursday. Kwa hiyo yale mambo yote yanayohusiana na mahusiano ya kimapenzi ndo ambayo tutakuwa tunayoongelea leo. Songa ya kwanza up next. Alright kabla hatujaenda kwenye soga yetu ya kwanza nataka nikukumbushe ndio kwanza tumeanza show lakini nataka nikukumbushe kuhusiana na kitu kitakachotokea kesho kutwa Jumamosi kupitia viwanja vya indo, viwanja vya ndani vya taifa eh vya taifa <laughs> ndugu zangu wao nikosea tu yani tatizo huu ndani ukikosea ni tatizo taifa letu tukio litakalo tokea siku ya Jumamosi pale viwanja vya ndani uh, uwanja wa taifa viwanja vya ndani indo ni spray yes. Kings of Mina 19 nusu no, finale no, no, no. tunaanza siku ya Jumamosi. Kesho kutu tu hapa ambapo timu nne zitachuana vikali kabisa kabisa zimebaki timu nne kwenye nusu finali ambazo ni KG Dallas pamoja na Tamaduni zitachuana vizuri lakini Flying Dribblers pamoja na Mchenga Bibo Star zitachuana vizuri sana kupata spot ya kwenda kucheza finali. Hii ni game ya kwanza ambayo itaanza saa kumi jioni pale indoor. Uh, so karibu wewe na rafiki yako na boyfriend wako na girlfriend wako na mtu yoyote yule ambaye unataka kumleta pale. Kila siku naambia basketball is a lifestyle. Sasa hii game ya kwanza watakaoshinda game ya kwanza tutaenda tena game ya pili kama wa, yani tunacheza game of three. Kwa hiyo timu ambayo itashinda mechi mbili kati ya tatu ambazo wanatakiwa kucheza watapata tiketi ya kwenda kucheza za finali za Sprite Devil Kings tumeanza sasa tunaelekea yes tunaelekea mwisho yani sasa hivi mambo ndio yanaenda hot kwa sababu milioni kumi kama hii pale inaonekana mm. yani ile pale inaonekana hizi timu nne sasa zinaangalia mm. sisi tutaenda kwenye milioni kumi hapa au ndio tutaishia hapa hapa yani tunasema hivyo yani shinda au nenda nyumbani ndio hivyo jumamosi mm. saa kumi pale viwanja vya indoor be there ah soga ya kwanza sasa tunauliza umeshawahi kuwa na mahusiano na mtu Yaani zaidi ya mapenzi. Alikuwa sababu nyingine au kwa Kiingereza tunasema ulterior motives. Yaani unakuwa na mahusiano na mtu lakini hauko pale kwa sababu ya mapenzi, unatafuko pale kwa sababu zingine. Na kwanza wewe unaanza kusimaye kwa sababu kuna na niangalia mimi unafikiri anzo mimi. Unamwangalia na muda mambo mengi muda mtatu. Anza mwenyewe. Alikuwa anasema kwamba amewahi hayo mambo sana tukasema. Najma po. Eh Toby. Eh mwanne. Oh umesha wai ku na mtu kwa ajili ya sababu tofauti na mapenzi ndio usimjibie mbona mjibie unajua hapo wake wana mimi mwaga siwezi kujilazimisha katika mapenzi mm. raha ya mapenzi umpate mtu ambaye mnapendana mm-hmm. sio yeye anakuyea anakupenda afu wewe ni kwako kwa usii utafikiri masizi ya hiyo iwezekani siwezi ku na mtu ambaye simpendi isikumulia mm-hmm. vizuri mm. ila nimewahi na kwa mimi niko vizuri hapa. Na kunuku nimewahi. Niko vizuri hapa na kunuku. Kumchuna mtu. Vigi yeah. sent TV yake lakini hakuwahi kufanikiwa. Hapo utasema nimewahi ku date si ya date. Ulikuwa una ili wakati unamchuna ulikuwa unamdanganya kwamba mko pamoja au Eh, hey, yani yes ndio mimi ni approach. Mm-hmm. Eh, nikamwambia nakufikiri. Nikamwambia nitakupa majibu yako. Umenipata suri? Mm-hmm. Zile story kwenye simu mnaongea, mmeweza mkakutana baba mmeenda baharini, mnapiga peja story pale, akikwambia bwana nimekumithi unampa date. Mtapangia usijali. Usijali, mambo masio yatakia haraka unakula vipi vipi senti yake. Mwisho wa siku unamkati ya line, siku zimeisha. <laughs> Lakini ile <laughs> kwamba yani ile kwamba nimewahi ku date na mtu alafu mwani mwangu sio kweli kwa sababu labda ana pesa. Eh basi mimi ndo nafumba macho si najifunika mtu uso ni selebi hiyo sijawahi. Mm. Na hawa sito hai. Mimi napendaga bana penzi ufurahie bana. Ila mwanamke wewe na mwanamke wewe mimi nakuona hapa yeye ni basi. Tusitaongea kwa sababu mm. tuko on air. 
Sawa. Siwezi mimi kwa sababu nilijitwa ambao silipendi hata likaka ribi yangu sitaki. Eti sitaki to kaka ribi yangu. Yani imagine nikinigusa sasa. Sana na vingangani. Alafu hicho ni kitu kibaya kwa sababu unaposema kwamba nikakatu ni mchune, alafu mwisho wa siku unakuwa unatoka naye kwa sababu ya pesa. Mwisho wa siku Mungu sasa samani. Umepata mimba, unakuja kumpata mtoto na kumchukia mtoto kisa eti babake unampendi. Yes. Wewe na wazazi. Maoni yako kupitia facebook.com. Maoni yako kupitia facebook.com/eatv .tv lakini pia unaweza kutumia maoni yako kupitia account yetu ya Instagram ambayo ni Dallas TV show. Je, yeah, umeshawahi kuwa na mtu uh, ku date na mtu kwa zai, yani zaidi ya mapenzi? Yaani unatafuta kitu kingine rather than mapenzi, labda opportunity, labda pesa, labda mnajua gari, labda yani vitu kama hivyo. Uh, kabla hatujaenda kwenye mapumziko, ni wataka niwaambie kuhusiana na Soft Plus. Mm -hmm. Soft Plus si kap Soft Plus Soft Plus, soft plus. Soft plus sasa hivi hatuongei sana nipe hiyo. Sasa hivi hatuongei sana sana. Kwa sababu tuliwapa hapa Jumanne walikuja hapa Soft Plus wakaongea mengi sana lakini sisi tunakumbushia tu kwamba Soft Plus ni pedi ambayo kwa kweli kama ni mdada ambaye unajipenda unajithamini unajitambua unatakiwa utumie Soft Plus kwa sababu inakuacha ukiwa mkavu kabisa 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 na this time wakati joto ndio linaanzaanza hapa sasa hivi unatakiwa uwe mkavu wakati wa hedhi unatakiwa uwe msafi wakati wa hedhi unatakiwa utumie pedi ambayo hautawashwa kipindi cha hedhi ndio Soft Plus sasa unasubiri nini kwa wewe ambaye unataka kuwa wakala wa Soft Plus same yoyote Tanzania naomba upige namba za simu zifuatazo ambazo ni 0625500700 7000 au 0743200500. Tunaenda mapumziko tukirudi soga ya pili inafuata. Nasema leo ni relationship Thursday mahusiano ya kimapenzi ndio tunaongelea up next. Baba amenijenga kwa mshindi. <laughs> Nimekuwa msichana jasiri na ninaijiamini. Nina uhakika wa kutimiza malengo yangu. Siku zote nimekuwa nikimtegemea kama rafiki kwa kila changamoto. Na leo amenitambulisha kwa rafiki mpya. ni rafiki wa kweli Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza Mapambano jijini Dar es Salaam na chenye usajili wa nakte namba REG Mkwaju ANE Mkwaju 029 anapenda kuwa taarifu kuwa sasa wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa kozi za IT, Business Administration, Accountants, Procurement and Supply. Pia chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta, umeme, front office, hotel management, CCTV camera pamoja na video production zetu ninafuu sana na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0715560900 au 0766348652. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda. karibu tena tena na tena hii ni dada za EATV kama ndio kwanza ume tune in tuko soga ya pili tunaongelea masuala ya mahusiano ya kimapenzi kwa sababu leo ni Alhamis na kila siku ya Alhamis hapa kwenye Dadas tunaita Relationship Thursday. Sawa, mimi naitwa Boke niko na Mwanne lakini niko na Najma kabla hatujaenda huko kote. Nataka niwaambie maneno mazuri kutoka kwa Rom. Rom iko wapi? Rom kanao na yani leo nimekuja na bango kabisa. Hii <laughs> Hii ni Rome skin whitening. Ile nawaambianga kwamba iko clear, 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 clear. Ndio hii Rome skin whitening. Sawa? 
hii ni sabuni ya Rome ambayo kazi yake kubwa kubwa sio umeona neno whitening kadhani kwamba ndio inachubua ngozi hapana hii hapa inakutoa madoa meusi inakutoa chunusi inakutoa mba inakutoa vipele inakutoa muwasho inakuacha ngozi yako ikiwa kavu ikiwa na afya ikiwa wanasema ikiwa na moisture yani kama vile unajua ukiwa umepaka mafuta ya ngozi inakuwa laini inakuwa nyororo inakuwa na moisture ya. hii sabuni ndio ambacho inafanya sasa Roms napatikana uh, wanapatikana karia koo mtaa wa bonde pale lakini kama unataka product zote kwa sababu ziko nyingi sabuni ziko nyingi sana na kuna hadi lotion yani kuna sabuni ya papai ya ukwa juice juu ya ya mizizi ya sju carrot ya nazi sju, yani ziko nyingi sana mpaka lotion ya rom ipo zote hizo ni kwa ajili ya kulinda ngozi yako wewe hapo nani angalia ukiwa mwanamke au ukiwa mwanaume sasa namba za simu za kupiga kama unataka kuwa mmoja wa kala wa rom lakini kama unataka Uh, kununua tu rom ni 0745221 na 0713230550 pia 0713415516 mbona juzi juzi ni kwa uh, gym napofanya mazoezi mimi eh, eh. pale nje nimekuta wanauza sabuni za rom we yes kweli nimezikuta pale nje wameziweka ah wazake mnauza rom Dio. good good yes na nikamwambia vipi akaniambia eh watu wanazipenda kweli hizi sabuni Sabi. wananunua sana nikamwambia eh ni sabuni nzuri mm. good yes sasa tuje sehemu yetu ya pili ya uh, soga ya soga sasa tunauliza mwanangu mwanne hapa ana story mm. husiana na ndoa ya mkeka mm. tunauliza je ndoa za mkeka hizi zinadumu kwa sababu bado zipo jamani ndoa za mkeka ndoa za mkeka ndugu yangu zipo mhm mm juzi tu hapa wiki iliyopita nyumbani kwetu pale kwa nani mwana ya malapisi nyumba kama ya tatu mm. Eh kuna anko wetu mmoja wa mtaani mzee wa mwita anko kazi anko kazi mm. amemuuzesha ndoa ya mkeka mtoto wa dada yake mhm mm kamkuta na mwanaume ndani bwana kama yule kaenda kumuita she pale masjid ya jirani mm. she kaja pale mm -hmm. kapiga ndoa ya mkeka we no makeup kamkuta ndani nyumbani kwao no makeup hey. hey. okay kamkuta nyumbani kwao hey, yeye nyumbani pale so hey. huyo mwanamke huyo dada ndo amemleta mwanaume nyumbani eh hey. kwenye chumba chake sio unajua tu family za Kiswahili nyumba ya familia utapewa hmm. chumba chako hapo eh utaishi kwao utakuwa huko huru na pale amna wakubwa huyo okay. dada ni mkubwa au ni mdogo mkubwa na anafanya kazi ya kudumia nani ah kwa hiyo ni mdada nani? mkubwa ambaye anajielewa hivyo hivyo eh okay okay, okay. ni dada ambaye anajielewa anajielewa mm. ndio sasa tunajua family zetu ambazo zenye zenye maadili mm. azihitaji mtu wao una, unaishiishi tu na mwanaume au labda unaingiza tu ingiza tu wanaume mm. kwa hiyo dhambi mshwa siku nao pia watazipata watanda kuulizwa wao walichochunga okay. baadaye kwa Mwenyezi Mungu kwa hiyo mshwa siku sasa ili yeye kajitoa ile dhambi dhama ya kwenda kuulizwa mm. eh tunaambia inama inama ni masuala masuala kitu kama hicho kila mtu ataulizwa kile ambacho alichunga basi mshwa siku akatimiza basi hivi mwanzo eh, na huyo mkaka akawepo hapo ana ana nani ana amesubiri amewamezeshwa ana mpaka kwanza alijifuta chini ya uvungu huyo <laughs> mkaka wanaume akabemwa kuna mtu humo hivi na hivi ambaye hata na mtani hey. ikabii basi akaeka vijana wake pale akaeka ulinzo kutosha <coughs> kwa kwa she bwana yule akatolewa chini ya uvungu haya alfasa kabwa mkono ndio mm. watu imefungwa wewe kwa nini akachukua mke wake akae na tena kama wambea kama sisi tena haka tunachungulia tena bidii shaka na unajua ndoa za mkeka mimi <laughs> na si mara akifumaniwa mtu <laughs> hivi unashangaa tunawafungisha ndoa mkeka mara nyingi ndoa za mkeka zinatokea Zanzibar Zanzibar unajua binti mdogo ambaye bado hajawahi kuolewa ukikutwa na mwanaume unakuwa mm. wanaita ndoa za kukamatia kule unguja mm. unakamatiwa ukisikia kakamatiwa ujue ndio ndoa ya mkeka kaozeshwa sasa tukija kwenye kudumu ama kuto kudumu itategemea na 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 wale wapenzi wenyewe walikuwa kule na mapenzi ya dhati kwa sababu mm. ndoa mkeka inakuja bado muda hujatarajiwa mtu bado hajajipanga kuoa lakini ukokuwa mmefumwa ndio mwisho siku mnakuja mnaozeshwa lakini um, um, kwenye kwa mimi navo, na, na, so navojua tu lakini kwa pia kwa sheria zetu za nchi na kwa sheria za dini mimi ni mkristu uh, kila mtu akiozeshwa pale lazima aulizwe kama ameridhia kuwa na huyu mtu au la sawa hamna kulazimishwa wala kulazimishiwa kuolewa au kuoa mtu ndio maana ukienda um, kanisani pale kabla hata ndoa haijafungwa siku ile ile ndoa inatangazwa 
mara tatu kanisani. Mm. Kwa hiyo ile ki, kwenye kila misa ndoa inakuwa inatangazwa. Ile ndoa inatangazwa ili watu wajue kwamba huyu na huyu anategemea kufunga ndoa kama kuna pingamizi lolote mtu alipeleke mapema. Mm. Na pia siku ile ya kufunga ndoa kanisani, padri anauliza kama kuna pingamizi lolote, mm. sawa, mtu alete. Na pia acha tu kwenye pingamizi unaulizwa kama umeridhia unakubali yeah. kumpokea. Boke gina mm. kama mkeo kwa EV for sickness and health mpaka kifo kiwatenganishe kiwatenganishe sawa unaulizwa pale unakubali na pia kwenye sheria zetu za nchi sheria ya ndoa ya Tanzania inasema kwamba ndoa ni makubaliano kati ya mwanamke na, na mwanaume mm. yani ni tumekubaliana nobody else nobody yeah. else by the way It's just sisi wawili sasa kama ndoa ya mkeka tumelazimishwa alafu inafungwa pale kweli hiyo ni ndoa kweli shekhe anapokuja pale katika ile ndoa mkeka sio kama ndo mmelazimishwa kwamba ni nyapa leo mtawana ah mm. shekhe anapiga anapiga gwa na kupigisha gote pale bwana harusi unaulizwa umekubali kumoa sija kubali mtu fulani ataribu pale uwezi kukataa kwa sababu tayari wewe ni mpenzi wako ah, na ili usitaki kumwangusha si akajifikia vibaya lazima mwanaume pale atakubali alafu ni mwanaume atakubali sasa kama atakubali mdomo sio kweli atajua mwenyewe lakini pale kwenye kada mnasi ya watu ambao mashahidi wako na ukiwa unaambiwa mwite ndugu yako piga simu hapa mwite ndugu yako yeye kwa shahidi anakuja wanaulizwa pale lakini ni shinikizo kwa sababu ni shinikizo yani hata kama hapo mtu akikubali anakubali kwa njio kwa shingo upande kwa sababu pia anajaribu kufanya hivyo ili akope matatizo kwa sababu ukiangalia amefanya kulazimishwa kutokana na lile tatizo lililotokea pale baba anasema ah sitaki kuzalilika mimi mama yani wala hata sio tatizo yani ni kulazimishana hata hamna tatizo lolotokea ni kwamba hii situation waliofumwa nayo pale hey, wao walikuwa wanakula razao na razao mimi kwa mfano niko na wewe niko na sasa mnapendana mtakubali tu sasa ngoja ngoja tufanye hivi tumetoka kuongea soga ya kwanza hapa mm-hmm. ushaikuwa na mtu kwa sababu ya kitu mm-hmm. jamani sio watu wote ambao wanaokuwa wapenzi sasa ndo mtajijua hii ndo wazazi washafuma mmependana kwa kitu ndo maana nasema hii ni kwa mapenzi ina ni kwa na haiko katika maridhiano na hiyo sio ndoa sasa kwa sababu haitakuwa ndoa ndoa ni mimi mwanne nije nilete kwetu mtu niseme jamani huyu nimemkubali mwenye unajua siku zote kwenye mahari pale wataona unavotolewa mahari wana unaulizwa kwamba jamani kuna mtu amekuja hapa ameleta barua yani kwanza barua mzazi wako lazima akwambie kwa kabla hajajibu ile barua bwana kuna barua imekuja hapa moja mbili tatu nne tano tukubali tukatae tujibu tupange mahari unajibu pale baba ndio huyu namjua mimi hiyo ipo miaka yote e, mm. yani hii yote unajua manne hii yote kwa sababu kwadi kutoa mahari na kuandika hizo ni tabaduni zetu sawa kuandika barua kutoa mahari hizi zote zinafanyika ili huyu mtu iwe maridhiano kwamba yeah. umekubali kuolewa na huyu mtu yani hamna mtu aliyekufosi atakayokukuta kukukuta hakuna mtu ambaye amekufosi sasa hizi ndoa za mkeka uh, ye yeah. Ningine zina kuni wageso katika topic ambayo inasema ndoa ya mkeka hazidumu huyo ndio jibu hazidumu vipi hazidi kudumu kwa sababu tutaenda tutaenda hamna hazidi kudumu kama ndoa tu za kukubaliana hazidumu hazidumu hata za kwenye imagine ya mkeka kama inategemea na aina yenyewe ya wapenzi kama ndoa inaweza ikadumu kwa muda mrefu ama isidumu mimi na dada yangu wa baba mmoja kutoka yeye ndo mimi aliolezwa aliozeshwa ndoa mkeka na baba yetu mzee Osman siku pale tunyama kwa maua. Yali mkuta yapi? Yali mkuta yapi? Uondoa? Yali dadangu alitoroka pale nyumbani akaenda kuishi na mwanaume. Kwa hiyo pale akawa anatafuta pale nyumbani mshwa siku alitoka kugundua kwamba yuko bwana fulani. Mm. Eh sasa baba akawa anaeka ulinzi pale kwenye ile nyumba. Kila siku anaenda pale kuwalinda ili waki wakitokeza waki, waki, waki tu wafungishe ndo amkeka. Sasa pale majirani kwa anaona baba yako anakuja kila siku pana watu anakuja kila siku anakuja kuja kuwakamata akawa walali sasa pale. Mpaka siku hiyo mshwa siku akaacha taarifa kwenye nyumba yake kama mwambie ni ubinti kuanzia leo nataka ni muone kafika nyumbani kwangu akiwa yeye na bwana yake kinyume na hapo tamtolea radhi kwa kwa sio siko radhi naye kwa taarifa zile wajeri wakamfikia wakafikishia pale mtaani ikawa gumzo ikabidi yule kijana akaja bali nyumbani kwa mzee sekuru siku hiyo usiku eh basi na yule mwana misi pia dada yangu akaja pale mm. wakauzishwa ndoa ya mkeka mm. wakaenda kukaa huko miaka mingi sana wamevumiliana kwa kila shida na kila raha lakini wamekuja kuachana baadaye miaka mingi wamedumu wamedumu kuja kuachana tu kutokana na mambo mengi mengi mengine sio yeah. kwa hiyo nategemea mimi mwenyewe binafsi na madhani mkajana wewe na kupeni jambo na madhani mkajana mimi libidi nivitendoe ya mkeka 
eh? nikukute wewe eh? shoga ngo ramadhani wakati wa ramadhani na karibia kaka zangu alikuwa anambia wewe tunatoka tunataka tuone unaolewa huyo baba mtoto wako ana malengo gani nikaambia bado tujajipanga kwao akawa anapanga deal siku moja walikuwa nadhani anaishi pale mimi si shina isipokuwa nakuja na kaa na kuja kwao walikuwa wanapanga mida ambayo wakimpigia simu dada yangu muulize mm. mwanne yuko wapi yuko kwa akimuulize yuko na nake simu ipo na mtu fulani wao wavamia wanaezesha ndoa ya mkeka ramadhani wao walikuwa wao walikuwa wanataka ndoa dada yangu akanitoa na walikuwa wanataka shoga yangu Mwanne kabla hajana tutakuja kuongea siku hiyo ndoa wewe uko unaitaka hiyo. Maoni yenu mafupi kuhusiana ndoa ya mkeka. Ah Toby Mike anasema anasema jamani Lori Mubarak anasema anategemea na mapenzi yao ya koje lakini asifu mkongamano anasema hazidumu kwa sababu wanaingia kwenye ndoa kwa kulazimishwa kwa kulazimishwa sio kwa hiari yao. Mwanne tuambie kuhusiana soft plus. Kuhusu soft plus hapa mimi wana nataka niwaambie ndugu zangu hapa. Mm. Eh, nisho zote mbili kuna hii super na kuna hii normal <coughs> hizi ni soft plus tawala ya kiki ambayo kwa namna moja ama nyingine ukiutumia hii sahau harara sahau mwasho mm-hmm. sahau nyevunyevu sahau uvundo kwa sababu pedi hii ya soft plus imetengenezwa na pamba bora kama hiyo haitoshi inalea nane za ulinzi naweza kufanya wewe kuna namna moja mengine ujiepushe ama uepushe basi na bakteria mbalimbali kwa sababu kuna ile lea ya kijani ambayo kazi yake kukinga wewe na bakteria aina yoyote ile ambayo inaweza kukuleta maybe fungus ama UTI unajua tena tu hakika tupi wakati kwa vipindi hivi inakuwa mtihani kidogo umenipata uzuri hapo basi sawa humu ndani zinapatikana nane kwa kila moja humu zipo nane na humu zipo nane sio kwamba huku chache huku nyingi ha huku nane na huku nane zile taulo za kike lakini pia kuna pant line mbili everyone inayo Umu kuna panty line mbili na umu pia kuna panty line mbili. Kwa hiyo itumie hii ili uweze kujionea tofauti na talo za kike nyingine. Zinapatikana Tanzania nzima mikoa ni pia unapatikana maskani yao iko pale mnazi mmoja katika horofa la ushirika flo ya nane. Kwa ukifika pale basi ukiuliza tu soft plus jamani unapatiwa zote. Unanozitaji. Nataka nikutajie nambari ya simu ili mambo yaweze kuwa marishi hapa. Ni 0625500700 au 0743200500. Arudia tena 0625500700 au 0743200500. Soft Plus ndo habari yao. Alright, basi tunaenda mapumziko mafupi tukirudi tuna mtukati. Nimesema leo ni relationship Thursday. Sasa kwenye mtukati tunauliza ja eh jamani leo ni nini? Ndio leo. Unaipima maji mapumziko. Tunauliza hizo lugha nasikia kuna lugha tano za mapenzi. Imekuwaje zikawa lugha tano? Ime hizo lugha tano ni zipi Mungu wangu? Hizo lugha jamani hizo lugha zikoje? Yaani hata sielewi mambo vurugu, mambo mbali mbali lakini lugha tano za mapenzi. Tukirudi mtukati. Maznat College ni chuo cha urembo na ujasiria mali. Tunatoa kozi zifuatazo: urembo wa mwili na uso, urembo wa nywele na mitindo, kufunga vilemba aina mbali mbali, kusuka na kushonea weavings, ufundi wa kushona nguo, kupika na kuremba keki, upandaji na utunzaji wa maua na ujasiria mali. Chuo kipo Mwenge mpakani karibu na bodi ya mikopo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712000666 au 0752444070 Instagram page at @maznatbeauty college The Rotary Club of Osibe God Traces 2019 is on. Join our Arabian Dreams on the 21st of September at the Greens at Osibe from 12 to 6 p.m. A fun day for the world family with kids corner, great food, raffles and much more. Tickets on sale now. Visit rotarygodtraces.com. It's gonna be magical. <laughs> mbele mtazamaji wa ATV kama ni kwanza basi wafungulia runinga yako ujachelewa sana hii ni dada ambao pia wanaotazama kupitia ukurasa wetu wa Facebook ambao ni Safka Television usisahau ku like page yetu hapo 
kama hiyo haitoshi pia unatutazama kupitia YouTube channel yetu ya Isafka Television pia ukisahau kusubscribe kama unavyofahamu tumetoka kwenye soga sasa hivi tumeingia ndani ya mtukati ambapo leo tunazungumzia lugha tano za mapenzi ni zipi tunasikia huko na lugha za mapenzi tano moja mpaka tano kwa hivyo nataka tujuzwe leo hapa na ndugu yetu ama kaka yetu Isaac Chalo kabla sijamkaribisha hapa nataka nikujuzwe kuhusu Maznat Uh -huh. Wasiku zote tunapendeza sisi wana wadada zinkiwa mimi boki pamoja na Najma kwa raha zetu tukienda pale saluni miko cheni huwa tunapendezisha kuanzia sura uh, ukiangalia nywele ya boki pia inapendeza mashaallah inatengenezwa uzuri kabisa lakini kama ukihitaji kuwekwa kucha kama kufanywa pedicure manicure fika pale saluni kwa miko cheni kwa na shughuli ya aina yoyote ile erection party send off reception baby shower kama una ndogo wako una ulo basi nenda uka pambe pale kama jirani yako kuna shuru nenda kapambe umpite biharusi kama hiyo itoshi hawana hawana roho mbaya hawana chuki binafsi wanatoa ujuzi wale kuwa nao kwa waja ili na waweze kukamata maeneo yao kwa namna moja mwingine wajiingizie vipato vyao basi fika chuoni kwao pale mwenge mpakani ukajifunza jinsi gani ujue uwanja unachorwa vipi makeup unaanza kutengenezwa vipi eh, concealer inafanywa vipi lakini nywele inatengenezwa vipi human hair weaving inashanua vipi lakini pia mapambo ya nywele mapambo ya nyumba keki na kadhalika yanafanywa vipi nambari zao za simu ni 0712 0000 0000 666 au 0752 4447 fika mazinati ndo mpango mzima la saa tufahamu lugha tano za mapenzi toko na mshauri wa mahusiano ndugu Isaac Chalo karibu mara mwisho Isaac amekuja hapa alikuja na mke wake Ndiyo wakati wa chana kitabu kile hey. nimekisoma nimekipasi kwa watu mbali mbali i hope <laughs> kimewasaidia mm -hmm. kwa sababu kila mtu alikuwa akikiona sema naomba kusoma naomba kusoma naomba kusoma mm -hmm. so uh, aisa karibu tena asante uh, sana nashukuru sana karibu uh, sasa is mimi nimesikia eti kuna lugha tano za mapenzi jamani lugha tano lugha tano tu Uh, ziko nyingi mm. lakini zile ambazo zimefanyiwa utafiti zinazofanya kazi mm. wamegundua wataalamu wanasema ziko tano okay. na kimsingi ukifuatilia ukiangalia uh, utakuta kweli ni lugha ambazo zinafanya kazi hata wewe ukiziangalia utasema hakika hizi ni lugha na huwa zina matokeo huwa zina mgusa kwa hiyo tuzo tukasema zipo nyingi lakini zile ambazo zimekubaliwa na wataalamu wengi wa mahusiano mahali pengi duniani ehe wanaziweka katika mafungu makubwa matano hapo 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 niko nataka watu um, kila siku tunatumiwa matatizo ya mapenzi mm. kila siku so jamani kaeni na karatasi mm -hmm. na peni mm -hmm. muandike hizi lugha tano so Isaac akianza hapa kuongea hizo lugha kila mtu anazijua na twende tukazi practice huko kwenye mahusiano yetu mm -hmm. Isaac tuendele mm -hmm. kwa hiyo uh, lugha tano hizi ninazoziangalia mm -hmm. ni lugha ambazo zime wataalamu mbalimbali eh, wameangalia wame, wame wataalamu wa mahusiano kwa kuta kwamba ni muhimu watu ambao wanakuwa katika mahusiano mm -hmm wakazitumia na hata sisi hapo tutakapo kwa tunazijadili mm. mtaona kwamba hata nyinyi mkiamua kuzitumia utaona zinakuwa na matokeo mm. yani mahusiano yote kwa ujumla wake sio tu katika ma, mahusiano ya, ya mapenzi mm. lakini hata mahusiano haya ya kawaida mm. ukitaka mahusiano ya muda mrefu mahusiano ya kudumu mahusiano yenye matokeo unakuta hizi lugha tano pia zinatumika au zina apply mahali pengine popote pale sasa tunaanza au inakuwaaje tuanze tuanze mapema ya lugha ya kwanza ambayo uh, imeongelewa na wataalamu wengi wa mapenzi wanasema kwa Kiingereza wanasema words of affirmation yani yale maneno ya kuweza kutambua eh, mtu katika mahusiano anapo kwa amefanya kitu kizuri unaweza uka, ukasema ukampongeza ukamwambia umependeza umefanya vizuri yani vile vitu ambavyo ni bora alivyo navyo tunasema kwamba kila mtu huwa ana vitu vizuri ana, ana strengths au nguvu alafu pia huwa ana udhaifu sasa anapokuwa amefanya vizuri kitu chochote kile katika mahusiano yao ya mapenzi au hata ya mahusiano mengine lakini tukija kwenye mapenzi anapokuwa amefanya kitu kizuri tunasema kwamba una meja au una unawekeza sana katika yale mambo mazuri aliyofanya. Kwa mfano, uh, wewe hapo jinsi ulivyo sasa hivi umetokelezea vizuri, dada pia, dada pia. Sasa kama una mtu ambaye una mahusiano naye akikuona, yani lazima atamke maneno ya kutambua ya kwamba kwa kweli 
umependeza uko vizuri uh -huh. kwa hiyo tutasema words of affirmation sasa yeah. unapokuwa umeambiwa hivyo umefanya vizuri ukaambiwa unajisikia vizuri moyo wako unainuliwa unatamani hata kufanya vizuri zaidi Daisy. siku nyingine yeah. unaona kwa hiyo hilo linapokuwa limekosekana huwa linaleta shida na sasa pia katika mahusiano unakuta uh, watu wengi huwa wanakosea mtu anapokuwa amefanya vizuri haambiwi ila akikosea ndio mm. ndio anaambiwa ndio linatamkwa mm. alafu mara nyingi sana katika swala zima la mahusiano unakuta mtu anakuwa anaambiwa huwa unafanya hivi huwa una fanya kitu fulani alafu kinachozungumziwa ni kile kibaya alafu kinakumbushwa cha mwaka jana cha mwaka huu hata jana ulifanya hivi juzi ulifanya vile sasa katika vile vitu vibaya ni vichache lakini vipo vizuri ambavyo vimefanyika kwa hiyo unapomwambia mtu yale maneno mazuri yanamuinua yanamfanya afanye vizuri zaidi sasa hiyo ni katika mahusiano kwa hiyo lugha ya kwanza ambayo huwa inaboresha mahusiano ambayo inaonyesha kwamba mtu anajaliwa inaonyesha kwamba anatambua yani zile jitihada eh kwa maana hiyo Yesu baya moja alikafuta yale mazuri elfu moja hapana yani inatakiwa ile baya hata kama lipo mm. unavoliongea usiliongee katika namna ile ya kukosoa au mm. kumfanya mtu ajisikie vibaya mm. au kuonyesha kwamba hilo ndio tabia yako mm. tunasema mahusiano ili yaweze kudumu jitahidi yale mabaya yale ambayo yanakuwa yanafanyika hayafanyiki vizuri kila mtu ana udhaifu sasa usiachukue yale ndio unayafanya makubwa mm, unamwita mtu kwa jina lile mambo mabaya ambayo huwa anafanya mm. na wakati ana mambo mazuri uweze kumwambia fulani yani unamwita kwa lile jina la mambo mazuri ambayo anafanya nipe mfano labda amepika chakula vizuri anambia mama mpishi mzuri wa chakula mpishi wangu e, mpishi wangu mm. au jambo zuri ambalo amefanya ili unamtambua kwa lile jambo zuri kuna baya limefanyika lakini unali chusha chini ehe sasa hiyo unajisikiaje hata kama kweli mbea unaambiwa hivyo umeitwa kwa jina hilo unajisikiaje kwa hiyo yale maneno yana nguvu yanadumisha yanafanya mtu anayeambiwa vile ajisikie vizuri na kujaribu kufanya vizuri zaidi na zaidi na zaidi na zaidi kwa hiyo tunasema kwamba inainua ile hali ya kutaka kuwa karibu na yule mtu. Unajua mtu anayekuwa na kusifu, mm. anakuangalia vizuri, mara zote utataka kuwa naye. Hata kama yupo, unaona kama kuna msee, anamani awepo tena. Maana ametamka maneno mazuri, ameongea vitu vizuri. Ndiyo. Na vile ambavyo sio vizuri anakuwa haviinui sana. Kwa hiyo hiyo ndio lugha ya kwanza ambayo inafanya watu waliopo katika mahusiano waendelee kudumu na kwenda vizuri. Hata tu katika urafiki tu wa kawaida huu hapa. Hiyo eh? hiyo inapendeza sana. Una rafiki yako ambaye wanakusaidia siku zote unamwambia ise wewe ni mtu mzuri wewe unanisaidia yani hata jana pale jana wewe umenitoa yani kama sio wewe jana mambo yasinge kuwa mazuri asinge kwenda sawa kwa ile mm -hmm. maneno ya affirmation yani ile maneno ya kutambua eh, kazi nzuri mm -hmm. nafasi nzuri kitu kizuri ambacho amefanya mm -hmm. ile ni lugha muhimu sana katika mahusiano yani kutambua mm -hmm. na kutambua ni kwa neno na kwa tendo yani ukishatambua kwamba huyu mtu amefanya vizuri basi tamka unafanya vizuri umepika vizuri umeshughulika vizuri unalea vizuri unafanya vizuri yani yale mambo yote mazuri yale ndio yanakuwa yapo katika kinywa chako yule mtu anajisikia vizuri kwa kweli hata mhusika anapokuwa hayupo anatamani muda wote kusikiliza mambo kama hayo ya kwanza sio kwamba kuna mchango maswali kuna kitu chochote ambacho labda hapa katika hiyo lugha ya yeye amejitosheleza hiyo yeye amejitosheleza hiyo Isaac ni kweli kwa sababu tunajua mtu ukisifia unavojisikia kwa hiyo ni lugha nzuri ya kumwapishi mtu yes Yes, na especially mpenzi wako akiwa na ku appreciate muda wote. Ah mimi kusema kweli hiyo lugha mimi hiyo hiyo tunaongelea mahusiano. Mimi kusema kweli hiyo lugha naitumia sana. Okay. Kwa sababu na, napenda na kujisikia mtu wangu akiniambia kwamba umependeza au unanukia vizuri au umefanya kitu kizuri au hivyo napenda. Kwa hiyo na mimi naona ah navojisikia hivi kwa hiyo na mimi nikimwambia naye atajisikia vizuri so, zaidi. Yeah, yeah. ni, ni, ni sahihi hasa ukichukulia kwamba mtu unayetegemea akwambie hayo maneno mm. anapokuwa hasemi mm. alafu kasikia watu wengine ndio wa, wanasema kwa mfano chukulia kama nyinyi mlivyopendeza hivi mtu wako asikwambie umependeza mm. ume huko vizuri hajasema unatamani usikie alafu kule mtu mwingine ndiye anasema maneno ya namna hiyo mm. kwa unakuta unaanza kuvutiwa eh, na yale maneno ya yule mtu ambaye ametambua hizo jitihada zako 
na muda umewekezwa unajua hadi unapokuja kufanya kitu fulani iwe ni chakula iwe ni kupendeza iwe ni nini umewekeza muda umewekeza jitihada sure. umewekeza fedha kwa hiyo mtu anapotambua pale unaisha kwamba kwa kweli anaelewa sasa mm. mtu mwingine anapokuja kutambua na akasema maneno mazuri muhusika hajasema kidogo moyo unapunjika unakuwa mm. unasikia okay. vizuri kwa hiyo hiyo ni kwanza sasa la pili mm -hmm. la pili ambayo ni lugha ya mapenzi a lugha ya mapenzi sio tunajadili hilo jambo eh mm. tunasema kwamba kitu kinaitwa kwa Kiingereza quality time yani quality, eh, quality time yani kuwa na muda wa kutosha eh, na wale watu wanaokuepo katika mapenzi au mahusiano hapo sasa eh, mapenzi mm. na mahusiano kwa ujumla wake mm. yanadumishwa pia pamoja na kuspendi muda pamoja mm. eh, kuwa na muda wa kutosha tu ambao mnakaa pamoja kuna jadiliana vitu vya aina mbalimbali mipango ya mambo yajayo kama ni masuala ya uchumi ya kule ya familia upande huu familia upande ule yani kuna muda wa kujadiliana vitu ambavyo vinahusu maisha yenu mko wapi mnaenda wapi mna mipango gani mna maono gani kwa vile vitu tunahitajika muda wa kutosha wakati mwingine hata muda tu wa kufahamiana yani au kujua mambo gani yamekuepo katika maisha yako kwa mfano mko katika mahusiano e, labda a, mnaishi pamoja a, hata kama hamuishi pamoja labda lakini mnahitaji wakati fulani mnakuwa pamoja kwa ajili ya kujadiliana hata kutaka kujua kwa kwamba mawasiliano yani ya mara kwa ilo kubwa mawasiliano mm. kama mko mbali lakini inapobidi kuwepo pamoja kwa ajili ya kujadiliana hata kutaka kujua kwa mfano mambo yako yamekwendaje siku ya leo e, umekutana na vitu gani nini kimekusibu e, kuna una, una shida gani e, ni mambo gani ambayo yamekuumiza siku ya leo mambo gani yalikufanya ukawa na furaha kubwa sana siku ya leo kitu gani kimekuumiza Eh, kwa hiyo ule muda tu wa kuwa pamoja eh, na kusikilizana ni kitu ambacho kinadumisha sana nini mahusiano. Kwa hiyo bila mawasiliano, bila kuwa na muda pamoja wa kutosha, mahusiano huwa yanapunjika au yana, 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 yanapata nini? Yanapata uh, tasema fracture au au mm, mm, mpasuko mko mm. na kitu kama mpasuko vile. Yeah. Kwa mimi na, natamani niongezee kitu hapo. Mm. I think you are very right kwa swala la quality time kwenye mahusiano. Yaani mimi jamani najali sana, napenda sana mtu akinipa muda wake. Na mimi ninapompa muda wangu. Yaani we get time to talk. We get time. Alafu mimi nikiwa nakwambia like we need to see each other, tupate muda. Usitaki kuanza kufikiria. Hapana. Yaani kama unapomweka mama yako na baba yako kama eh, kama priority ya kwanza kwenye mahusiano am your woman am your wife then you have to respect muda wetu yani napokuhitaji right away na hicho kitu mara nyingi kinakuwa kipo ndio maana mahusiano yanakuwa yanakufa ukusipo lipa muda wako nikakuwa nikawa napewa muda na mtu mwingine nitamwangalia sana yule mtu kuliko hata ninapokuangalia wewe si ndio yani ni sahihi hiyo ni kanuni ambayo inafanya kazi mahali pote hata katika familia tu yes. eh, uh, katika familia utakuta kwamba mahusiano huwa yanakuwa makubwa sana kati ya wale watu wanao kuepo na muda pamoja mm. hata ukiangalia kwa mfano katika familia jinsi ambavyo umelelewa unaweza kukuta kwamba una ndugu yako kabisa ambaye imezaliwa tumbo moja mnakaa pamoja lakini ikatokea kwamba labda amesafiri amekaa muda mrefu sana mahali kwingine mm. alafu kunaweza kuwa na ndugu zako wengine labda watoto wa baba mdogo au watoto wa sijua shangazi ambao mmekuwa nao mna spend time pamoja mm. e, kwele mko pale mmekwenda wote pale mmekwenda wote pale mmekwenda hapo mm. utakuta kwamba wewe una bondi kubwa sana na wale watu ambao mna spend time together mm. kuliko hata yule ndugu yako ambaye mmezaliwa naye tumbo moja. Kwa hiyo hii ni kanuni kabisa ya Kimungu ambayo pia ameiweka mm. kwamba unapokuwa una muda kila ambacho una spend nacho muda wa kutosha kuna kuwa na na mahusiano yanazidi kuongezeka. Kwa hiyo ehe kwa hiyo kwa hiyo ehe kwa hiyo hiyo ni ya pili hiyo quality time ya, ya, ya tatu lugha ya mapenzi. Lugha ya tatu ambayo ina nguvu sana ni lugha ya kutoa zawadi receiving and giving gifts najua zawadi mm -hmm. e, katika mahusiano lazima uwe na muda ambao unatoa zawadi kwa kwa mwenzako mimi nimeoa na mke wangu tunaishi pamoja ndio mm. sawa sawa eh? mm. kuna nyakati ambazo mimi nampelekea zawadi mm. yeye ananiletea zawadi yani anakuja tu wakati mwingine anakuta ni poto alikuwa ajaniambia chochote tu tumekutana sema zawadi yako hii hapa. Kwa mfano hii shati tunaloliona ile hapa sijanunua mwenyewe. Na, na sio kwamba sina hela za kununua e. lakini mke wangu amenipa zawadi oh. na anafahamu vitu ninavyopenda. Kwa hiyo katika zawadi. Vitu roi napenda. 
Inaona katika zawadi pia analeta kitu kile ambacho moyo unakipenda. Kwa hiyo inataka mtu pia kumstadi mwanzako. Mm. Unamsoma hivi hiyo nikipeleka kitu hiki atakifurahia. Mm. Kwa hiyo kwa na unajuaje ni kwa sababu pia unaspend time una muda naye. Kwa hiyo vitu ambavyopendelea unajaribu kuhakikisha kwamba yale mapenzi yake ndio unacheza nayo humo humo. Anapenda mm. hiki unakipeleka. Una mm. kwa hiyo zawadi pia inadumisha mahusiano mapenzi na mapendo hiyo ni lugha ya tatu za wadi kabla tujiendelea na lugha ya nne ya mahusiano mm. nataka tuni mapumziko mafupi kabla eh hatujaendelea nne na ya tano lakini pia kabla pia tuje kwenda mapumziko natoka nikwambie kuhusu room na bango hapa kama ilivyo sema okay leo mabango leo mwendo wa mabango hii ni room alovera ambayo niliwa niliwahi kukuzungumzia hapa kwamba hii room alovera ukitumia ndugu yangu utoje utaka sababu gani Hamna mtu ambaye ajui kazi ya alovera. Hamna. Dawa eh, pia inasaidia mambo mengi sana ukitumia hii. Sasa ashumu chukulia wasa imetengenezwa kwenye hii sabuni ambayo unakwenda kuogea mwili wako, usoni, maungoni wako kote inapita. Niwewe kukwambia ukichukua karatasi ukiwa umekunja kunja, ukiinja kunja, alafu iweke hapo kati, utaona the way itakavyokuwa. Sasa ukija kutumia sabuni ya alovera basi ndusuru wako ambayo imejikunja kunja kama ile karatasi unaona inakujuka namna hii inakujuka namna hiyo tafikiri wala saa 4 lime, limechanua au asumini na zikafika saa 12 pale inavuanza kuchanua na kutoa harufu nzuri ndio unapokuwa umetumia sabuni hii hapa rovera ngozi yako inakuwa hivyo inachanua vizuri inang'a vizuri inalainika kama vile umetoka kuzaliwa leo kwa hivyo basi fanya kuitumia hii utajionea mwenyewe tofauti kwa namna moja ama nyingine namba hizo simu mbaki nipatie hapa Mm, uh, ah namba za simu ah nikutajie tu wala sasa mnaja kukupatia namba mm. za simu ni 0745212114 au 0713230550 nyingine ni 0713415560 mm. yes itumie hii ujionee tofauti tunakwenda mapumziko mafupi tukaje hapa mtukati tausika ufahamu lugha ya nne na tano za mahusiano usibaduke Baba amenijenga kwa mshindi. <laughs> Nimekuwa msichana jasiri na ninaijiamini. Nina uhakika wa kutimiza malengo yangu. Siku zote nimekuwa nikimtegemea kama rafiki kwa kila changamoto. Na leo amenitambulisha kwa rafiki mpya. rafiki wa kweli Spray Bebo Kings 2019 Nusu final game one ya best of three Jumamosi hii tarehe 21 mwezi wa 9 kwenye uwanja wa ndani wa taifa Temeke kuanzia saa 10 jioni Joe shuhudia michuano ya mpira wa kikapu kati ya KG Dallas dhidi ya Tamaduni na Flying Vibola dhidi ya Chenga Bebo Stars je yeah. nani atashinda game one? kiingilio ni bure leo makweli inaletwa kwenu na Sprite TBF East Africa Radio na EA TV Sprite kiu yako kwanza wiki hii kwenye stonga neno SMS kirefu chake ni nini? Sim message sent. Naam. Sim message sent. Naam. Sim message sent. Unasema? Sim message sent. SMS. Sim message sent. Unasema message sent. Message sent. Sasa ni secondary school. Kila Ijumaa saa 12 na nusu jioni.
Tunaendelea mbele tunaendelea mbele na lugha tano za mapenzi na kama unavyofahamu tuko na mshauri mshauri wa mahusiano hapa ndugu Isaac Chalo yeye anaendelea kutujuza hapa tulishia namba tatu ambayo ni receiving gift ehe sasa tunapokea zawadi 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 wako ushaka kuletea zawadi nyingi sana najma za kutosha dada mimi kwangu sijui mara mwisho kupokea zawadi hii eh tuendelee kwenye birthday na lugha nne ya sasa hali kadhalika kwa hiyo na hii ya zawadi lazima iwe pande zote mbili sio kila mmoja mmoja tu anakuwa anapokea inatakiwa wote leo wanasema kwamba ni act of service yani hiyo ya nne hiyo ya yale matendo ya kuhudumiana, kusaidiana mm. eh. Uh, unajua mara nyingi sana hasa katika mila na desturi za Kiafrika mara nyingi huwa inaonekana kwamba uh, mwanamke ndiye anatakiwa amhudumie mwanaume. Mm. Eh, lakini kwenye mahusiano ya kimapenzi kuna nyakati ambazo pia mwanaume mm, anatakiwa kumhudumia mwanamke pia. Eh, wakati mwingine mama anaweza kuwa amechoka Uh, unaambia mama ni kusaidia nini niweza kukuletea kinywaji gani ni kusaidia nini Uta, utapenda vitu vya namna gani kwa hiyo ile huduma service tunasema kwamba mwanaume kuna nyakati ambazo kwa sababu tu ya mapenzi mm. hata kama ni wajibu lakini kuna nyakati ambazo lazima nifanye kitu ambacho kinaonyesha kwamba mimi nimetoa muda nguvu zangu wakati wangu nataka apumzike akae mahali pale yani ajisikie vizuri tu kwamba ile ni service yani huduma umehudumiwa sasa kwa vitu ambavyo watu wengi wamezoea sana hasa katika hata katika familia ni pale ambapo wakati wote mwanamke mama ndiye anayekuwa anahudumu kwa, kwa, kwa hiyo lugha ya mapenzi kitakudumisha mapenzi kuna nyakati ambazo wakati mwingine tunaombea ka mimi leo nataka nikudumia i want to serve you nataka nikusaidie nataka nifanye i want to eh, yeah, yeah, want to nikiwa watoto eh, nataka leo hii eh, nifanye mimi eh. kwa hiyo mara moja moja inapokuwa imetokea ile uwe ina, inasababisha yule aliyehudumiwa E, anakuwa na anaona anakuwa amebuswa sasa yani nimehudumiwa na baba fulani na mume wangu na eh vitu vya namna hiyo eh unaona kwa hiyo mimi kusongea ugali mtu anapenda kuhudumiwa mimi ni mzuri sana wa kupika zile chapati za maji kwa hiyo kwa hiyo kuna nyakati fulani inafika naambia kabisa jamani leo nataka nitengeneze chapati ya Maji. Sasa katika mahusiano hasa ya mapenzi huwa ni ile swali tunaitwa physical touches yani ile habari ya kugusana, kushikana, kupapasa. Unanichafua wewe. Hey, Unaona eh? Mikono yako michafu. Unanichafua. Kwa hiyo ile hali ya kushika, kupapasa mm. eh, katika hali ya mapenzi ya mahusiano. Kwa hiyo ile mgusano ule. Unaona huyu? Yeye yeye ni kuumizana, sio kushikana. Sasa ni kuonyeshe. Yaani kwa mfano mtu anaweza kakushika hivi. Ah, huyu anatoa makeup huyo. Yaani hivyo, si ndio aisa ke? Yaani ile mgusano wa kimapenzi. Vitu vya namna hiyo. Sasa ile huwa ni language, huwa ni lugha ambayo inaonyesha kwamba hawa ni watu ambao wana mahusiano. Unajua hata hata katika familia tu ile pale kuna namna ambayo mimi wana wagusa wanangu na wakumbatia. Yaani wanaona kabisa kwamba yani ina ina express love. Yaani ananigusa, anaegemea kifuani, ni binti yangu yule Na mama anaweza yani akamgusa biti ya kijana wake wa kiume. Kwa hiyo ni lugha ya mguso. Kuna mguso unao express love. Yaani kabisa kwa. Yaani anakuja na kulelea kwenye miguu yako. Bwana sasa unanunua. Eh. Eh unaona. Kwa hiyo yani mtu wa kichwa kule. Eh. Kwa hiyo ipo hiyo. Yaani ni nzuri. Yaani ile ni language, ni lugha inasema kuna namna ambayo unamgusa, kuna namna ambayo unamshika, kuna namna ambayo hata kama ni ndugu tu wa karibu, kuna namna ile ambayo mnagusana na kabisa kwamba hii ni lugha kwamba huyu mtu ananiambia kwamba Yeah, yeah, yeah. Mm. haina shida ipo kabisa na inatakiwa namna hiyo na kimsingi wanasema kwamba hitaji la wanawake kuguswa ni kubwa zaidi kuliko la wana mm. la wanaume okay. kwa hiyo angalau yani kuguswa mara kwa mara kwa mwanamke yani angalau hata 
kwa siku eh, mpenzi wako mme wako yani achilia tu ya kwamba mnalala mba. pamoja lakini tu ile kugusana tu kuonyesha kwamba ninakupenda ninakuappreciate wewe ni wa maana at least unasema kwamba angalau yani hata kumgusa angalau mara tatu iwe eh, ya chini sana lakini unatakiwa uguse mara nyingi sana yani kumgusa umefanya hivi yes, umefanya hivi kugusana na kuanga pale mapenzi yakiwaga maapya pale hakikisha ni mabigusi ya makofi sasa ndio kanuni hii tunasema kwamba hicho kitu lazima tuhakikishe kwamba una kina kuwepo na ndio maana kuna vipindi kama hivi tunafundisha tunatoa ushauri kwamba mapenzi mahusiano ya mapenzi ili yaweze kudumu kuna vitu kuna mbolea kuna kumadilia maji na ni vitu kama hivi kujifunza usioongea maneno magumu tu siku zote hauna muda wa kutosha tu muda unaopatikana ni ule ambao labda mpo kwa ajili ya ya tendo la ndoa baada ya hapo hakuna muda hakuna kuulizana maswali mimi kinaendelea hamna zawadi e, hamna mambo ya huduma kama hizo lakini pia hii migusano eh, hata kama pale ha, mm, 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 yani kugusana hata kama hampo katika ile hali ya kwamba mko tayari kwa ajili ya ile shughuli mm. kuna ile tu unaweza ukagusa hata mimi napokuwa pale nyumbani mm. kuna namna ambayo naweza nikamgusa mke wangu hata mbele za watoto yani wale tu wanaokuwa nayo kwamba ule ni mguso ambao baba anasema anampenda mama i said amen mzana kuelekea kidogo kwenye bed ah wewe mwenyewe ni juu usiwe usiwe mwenyewe bonge i said tuomba tuomba urudi tena hivi karibuni mm. tu, tuje kutoa somo lingine lakini nashukuru sana kwa mimi niko tayari mm. ni kazi nayofanya mm. mimi ni mchungaji ni mlezi wa vijana na shauri yeah, vijana yeah. ili wanapoingia katika ndoa pia wawe na vitu vya namna hii yeah, eh, visiwe yeah, vigeni yeah. ili pia ndoa ziweze kuwa imara na yeah. ndoa ikiwa imara familia itakuwa imara familia yeah. ikiwa imara jamii itakuwa imara na taifa litakuwa imara dada ndio leo tumeishia hapo tumshukuru Isaac Chalo again kwa kuja kuja kutupa masomo kama wale ambao wanakuwa natupa mara kwa mara akija hapa leo ilikuwa alhamis kwa tunaongelea sana na lugha tano za mapenzi jamani hapo ulikuwa na karatasi na peni umeandika na utaanza ku practice lakini sisi tumemaliza kabla sijaondoka nataka nikukumbushe kuhusiana na Tanzania Fashion Festival ambayo itafanyika tarehe 28 pale Double Tree by Hilton sasa ticket zinapatikana maeneo yafuatayo kwanza Mr Price Mlimani City lakini at Soko Slipway at Soko Migocheni at Soko Mlimani City zinapatikana hapo nenda kapate tiketi yako kwa shilingi kumi na shilingi hamsini VIP mapema kwa sababu tiketi zinatoka sana zinatoka sana unaweza ukakosa tiketi yako ukashindwa kuwepo pale uh, Double Tree by Hilton siku ya tarehe nane siku ya Tanzania Fashion Festival lakini Jumamosi kesho kutwa Sprite Vivo Kings at na tisa, nusu finali itakuwa nane sasa Flying Dribbles na mchenga alafu na KG Dallas pamoja na tamaduni nani wanaenda finali za kumi kamili jioni pale viwanja vya ndani vya taifa sisi hatuna la zaidi tukutane kesho mimi naitwa Boke nilikuwa na mwanne pamoja na Najma bye bye Imedhaminiwa na Soft Plus.